La symbolique du mouton en fait l'animal le plus proche de l'homme, devant le chien, le chat ou le cheval. À sa naissance, il est synonyme de pureté, de douceur mais aussi de modestie, et l'on ne s'étonnera pas que le christianisme l'ait associé au sacrifice du Christ. Dès son adolescence, à la condition qu'un coup de ciseau ne l'ait rendu impropre à la reproduction, il devient symbole de virilité, d'énergie vitale et de feu ardent. On l'associe alors au soleil et autres divinités du ciel. Une fois châtré, contre son gré faut-il le rappeler, il symbolise la couardise, l'obéissance aveugle et le conformisme, à moins qu'il ne devienne anarchiste, voire mouton noir. Avant la recherche, Proust produisit un recueil comportant des portraits de peintres et de musiciens. Soleil déclinant dissous, dans l'air limpide qu'un vol de ramier gris, trouble comme de l'eau, y dit-il d'Albert Koip. Ce paysagiste animalier connut une grande popularité avant de tomber dans l'oubli. Ses moutons et chevaux ont pourtant inspiré durablement nombre de ses confrères, aujourd'hui plus renommés que lui. Ce paysagiste associé à l'Hudson River School a aussi laissé d'éloquentes peintures animalières. Il a peint ici un mouflon sauvage aux lourdes cornes incurvées en volutes, qui est l'ancêtre de notre mouton domestique. Ce peintre défini comme pré-raphaélite et qui fut le professeur de Dante Gabriel Rossetti, est en fait plus proche des Nazaréens par le moralisme et le mysticisme qui sous-tendent ses meilleures toiles. Tout un quartier de Litham saint anne porte le nom de ce fils de Docker, auquel le succès de ses peintures animalières valut de collectionner les médailles d'or dans les grandes expositions internationales. Ce peintre romantique belge se fit une spécialité des paysages rendus vivants par la présence d'animaux domestiques ou sauvages. Son anthropomorphisme latent sera plus tard exploité par Walt Disney. On ne présente plus Rosa Bonheur, fille d'un peintre ami de Goya. En plus de son génie pictural, elle eut très tôt l'intime conviction que les animaux avaient une âme à une époque où l'on pensait qu'ils n'en avaient pas. Sans avoir sa fougue ni son acuité, sa sœur Juliette a laissé de très plaisantes peintures animalières. Le fils de cette dernière, le sculpteur Hippolyte Perrol, prouve que le talent peut être héréditaire. Leur frère Auguste se spécialisa aussi dans la peinture animalière, mais avec un souci particulier des horizons lointains. S'il eut à souffrir de la concurrence avec sa sœur Rosa, il connut un beau succès en Angleterre. Voici venir un peintre allemand sous-estimé, y compris dans son pays. Il passe en effet pour une sorte de maniériste tardif, alors qu'il y a dans ces animaux une énergie et une vitalité peu communes. Bon, j'exagère, les moutons sont ici tout petits, mais je n'ai pu résister à l'envie de vous montrer ce splendide paysage. Et puis vous pourrez en faire un jeu avec vos enfants en leur demandant « Où sont les moutons ?» Également sous-estimé, ce peintre néerlandais fut déterminant dans le cheminement artistique de son cousin Van Gogh. Les mangeurs de pommes de terre sont d'ailleurs inspirés de ses propres œuvres. Je n'ai que peu d'infos sur ce peintre écossais qui étudia à l'Académie Julian aux côtés de Bastien Lepage et dirigea le groupe de Glasgow. Disons qu'il y a dans sa bio un peu de ce flou qui souffle sur sa peinture. Franz Marc aimait les chevaux, moi les cavaliers, et nous aimions tous les deux le bleu, dira Kandinsky, pour expliquer la création du Blau Reiter, le mouvement phare de l'expressionnisme allemand. Tout est bon dans le cochon, nous dit-on, mais alors que dire du mouton Avec le lait des brebis, on fabrique le cabassou, le roquefort, l'atome ou l'osso irati, pour ne citer que. Avec la peau du mouton, la fameuse basane, on recouvre les livres, même si les peaux de chèvre ou de veau ont meilleure presse. Et je ne vous parle ni de la viande des agneaux, ni de la laine de leurs parents, indispensable pour affronter l'hiver. Je vous le demande, que serait l'humanité sans le mouton sans ce bélier à la toison d'or qui porta jusqu'à l'épuisement et aux confins du monde le fils du roi de Thèbes pour le soustraire aux griffes de sa belle-mère.